വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പട്ടാള സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ ക്ലൗസ് താമസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എത്രമാത്രം ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹം ജനിച്ച വീട്ടിലേക്കും വളർന്ന വീട്ടിലേക്കും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലേക്കും അതിനുശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി താമസ താമസിച്ച അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പോവാം എത്ര മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് കാണുന്നത് ബ്രദർ ക്ലൗസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശക്തമായ ദേവികളി ലഭിച്ച ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ മാറി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും പോകണം കാണാനായിട്ട് ആദ്യം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനിച്ച് ജനിച്ച വീട് ഇവിടെ തന്നെ അടുത്താണ് അതുകഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് മാറി താമസിച്ചത് തന്നെ വീടുണ്ടാക്കി മാറി താമസിച്ചത് ആ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് ജനിച്ച വീട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഹെമ്മായുടെയും ഹൈനിയുടെയും മകനായി ക്ലൗസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിക്കോളാസ് ജനിച്ചു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ എങ്ങൽബർഗുകാരിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഒരു വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു ഒരു കർഷകനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴിൽ ബ്രദർ ക്ലൗസ് ജനിച്ച വീടാണ് നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്നത് അറുന്നൂറിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധൻ ജനിച്ച ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് പുറത്തെ ശാന്തത പോലെ തന്നെ വീടിനകത്തും ആ ഒരു ഇത് അറിയാനുണ്ട് എല്ലാം വളരെ വലിയ മുറികളിലേക്കാണ് കയറുന്നത് നമ്മൾ പഴയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആ ഒരു കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നോർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ക്ലൗസിനൊരു സഹോദരനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് 
അവർ അവരുടെ അപ്പനെ കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സഹായിച്ചു പോന്നിരുന്നു കുറേ അധികം നല്ല ഗ്രാമീണരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടം മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലൗസ് വളർന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മറ്റു കുട്ടികൾ കാണാതെ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ക്ലൗസിനുണ്ടായിരുന്നു അതിബുദ്ധിമാനുമായിരുന്നു വായിക്കുവാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടതെങ്കിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ക്ലൗസ് തൻ്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം പിതാവിനെ കൃഷിപ്പണികളിൽ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആകാശമെത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം തൻ്റെ വീടിന് താഴെ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദർശനം ഉണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് അത് പണ്ടുകാലത്ത് അത്ര സാധാരണ രീതിയല്ല അത്രയും താമസിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്താണോ ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലായിരിക്കും എന്തായാലും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫാമിലി വേണം വേണം എന്നൊരാഗ്രഹവും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഡോറോത്തേയ എന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴി കഴിച്ചത് ഡോറോത്തേയായും ഒരു കർഷകൻ്റെ മകളായിരുന്നു വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് രണ്ടാമത്തെ നില പുതുക്കി പണിതിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ വീട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സമ്പന്നൻ സമ്പന്നൻ്റെ വീടായിരുന്നു എന്ന് അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമാണ് ഓരോ മുറികൾക്കും അത് തന്നെ രണ്ട് നിലയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഇവരൊരുപാട് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു വീടാണ് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴിലാണ് നിക്കോളസ് മരണപ്പെട്ടത് എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് സാവധാനം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അടുപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ വലിയ കലങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം ഇതെന്താണോ അത് മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോൾ വിറകൊക്കെ മാറ്റിയിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വീട് ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിറകുകൾ കത്തിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോൾ ഈ മലയിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യും ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ സിറ്റ് ഔട്ട് വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടാണ് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് തന്നെയാണ് വീട് പണിതിരുന്നത് നിക്കോളസിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പൂച്ചട്ടികൾ വെളി വയ്ക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് അതെ ഇന്നത്തേതും ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് തടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുന്നത് അങ്ങനെ നിക്കോളാസ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന വീടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇതൊരു പ്രത്യേകത രണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് മലകളുള്ളതിൽ രണ്ടിടത്ത് നന്നായിട്ട് മരങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞൊന്നുമില്ല അതേസമയം ബൈക്കിൽ കാണുന്ന ആ മലയിൽ കണ്ട മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എത്ര ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇത്ര 
ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളും ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏകാന്തവാസത്തിന് പോയത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ മധ്യസ്ഥനാണ് കേട്ടോ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഭാര്യ ഡൊറോത്തയെ കൂട്ടി തൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിനായി സ്വന്തം കൈകളാൽ തങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന നിക്കോളാസ് വിവാഹശേഷം മുപ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് വരെ സൈന്യത്തിൽ തുടർന്നു ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറുകയിൽ ജപമാലയുമായി അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈനിക സേവനത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ കൺട്രോളിലെ ഒരു കൗൺസിലറായി അതിനുശേഷം ഒൻപത് വർഷം ജഡ്ജിയായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ തന്നെ ഗവർണറാകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ വീട് വീടിനോടിലാണിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന ആ വീടിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു മുറികളുടെ ഒക്കെ വലിപ്പവും ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്ന വീടാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് വിശുദ്ധനും ഭാര്യയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കിടപ്പ് മുറിയാണ് ഇളയ കുഞ്ഞിൻ്റെ തൊട്ടിലും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഈ കുടുംബ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അൻപത് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി ഒരു അച്ഛനായി തീർന്നു വൈദികനായി തീർന്നു അതുപോലെ മൂത്ത മകൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള മകനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിക്കോളാസ് ഒരു സന്യാസിയാകുവാനായിട്ട് പോയത് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വീകരണ മുറിയായിരുന്നു ഇത് വലിയ ഒരു കുടുംബമല്ലേ പത്ത് കുട്ടികളും അപ്പനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുറിയാണ് മൂത്ത കുട്ടികൾ കിടന്നിരുന്നത് ഈ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കയറാൻ അനുവാദമില്ല കേട്ടോ പഴയ വീട് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടുക്കളയും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേശയും ഒക്കെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന പാത്രവും കണ്ടോ അടുപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിക്കോളാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രേ കൊന്ത ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും പശുക്കളും അതുപോലെ പശുക്കളെ വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ പല ജീവികളെയും കണ്ടു കോഴിയും ഒത്തിരി ശാന്തതയാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കുറെ അധികം മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരണമായിരുന്നു ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു മല മുകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളെത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രദർ ക്ലൗസിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ ഫീസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയവും അതിന് മുകളിൽ കാണാം നമുക്ക് അവിടേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോവാം ഒരു ഏകാന്ത ജീവിതത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിഷാദം അനുഭവിച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരു സൈഡിൽ തൻ്റെ താൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയും മക്കളും മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ഇളയ കുഞ്ഞ് അതുപോലെ തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ജോലികൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃഷി കൃഷി ഇടങ്ങൾ എന്നു വേണ്ട ഭൂമിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറു സൈഡിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സ്വരം ഏകാന്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം 
ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദികനുമായിട്ട് തൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഡൊറത്തയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉപവസിക്കുകയും വീട്ടിൽ കിറന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും രാത്രികൾ ചിലവഴിക്കുകയും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രദർ ഹൗസ് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാണുന്ന വീട്ടിൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെ അതിനുശേഷം അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന മലയുടെ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് കെട്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഭാര്യയാണിത് ഡൊറോത്തേയ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഈ വഴിയിലൂടെ താഴേക്ക് ഏഴ് മിനിറ്റ് നടക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ വഴിയിലൂടെ മനോഹരമായ ഈ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് നടന്ന് 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 അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ കാണാം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ വീടിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ബാസലിലേക്ക് പോകാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് ബാസലിൽ ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി അതായത് ആ നഗരം മുഴുവൻ വളരെ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കൊളുത്ത് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മറ്റൊരു കർഷകൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകൂ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ബാസലിൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തിരിച്ചും സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമത്തോടെ തിരിച്ചു വരികയും ഇവിടെ ഈ കാട്ടിൽ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആണ് അദ്ദേഹം ദർശനത്തിൽ കണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗോപുരം ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ ദർശനം കണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ ആശ്രമം പണിതു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇഷ്ടവും ആദരവും സ്നേഹവുമുള്ള അവിടുത്തെ കർഷകരായ നല്ല നാട്ടുകാർ ആ ആശ്രമത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചാപ്പൽ പോലെ പണിത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാപ്പൽ ഒരു സൈഡിലെ ഈ കാണുന്നത് ചാപ്പൽ അത് അവർ പണിതതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിന് ഈ കാണുന്ന ചാപ്പലിൽ മറ്റു നാട്ടുകാർ കർഷകരായ നാട്ടുകാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കാം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഒറ്റ മുറിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുവാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ ഡൊറോത്തേയ തൻ്റെ സ്വന്തം കൈകളാൽ തുന്നിയ ഒരു കുപ്പായം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ സമ്മതം അറിയിച്ചത് സമ്മതം അറിയിച്ച് അങ്ങനെ കുപ്പായം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുപ്പായം ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഒറ്റ മുറിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു മുറി അതായത് ഒന്ന് നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും ചെറിയ ഒരു മുറിയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ വാതിലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീരെ പൊക്കമില്ല ഒരു വാതിലേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് കയറാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കുലിഞ്ഞ് വേണം കയറാൻ ഇപ്പം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പുറം ലോകവുമായിട്ടും പിന്നെ ഈ ചാപ്പൽ ഈ കാണുന്ന ചാപ്പൽ അതാണ് കർഷകരുണ്ടാക്കിയ ചാപ്പൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിലൂടെ ഈ ജനലിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നോക്കിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന തറയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം പോകുന്നപ്പോൾ ഭാര്യ ഡൊറോത്തയ സ്വന്തം കൈകളാൽ തുന്നിയ ഒരു കുപ്പായം ആണ് സമ്മതമായിട്ട് ആ കുപ്പായം കട്ടിലിൽ തുന്നിയിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ സമ്മതവും അറിയിച്ചത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് എന്ന് ആ ഒരു കുപ്പായം ധരിച്ചാണ് പിൻ ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം എന്ന്
ആ പുറത്ത് നിന്ന് ഈ ഹോളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചത് അതിന് ആൾക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നി അത് സത്യമാണോ അതോ ഡൊറോത്തയ രാത്രിയിൽ പതുക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ബിഷപ്പ് അത് അതിന് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വൈനും ബ്രെഡും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസം അനുഭവിക്കും എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെറിയ കഷ്ണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിച്ചു അതിനുശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വയറുവേദന ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷണത്തിലും അദ്ദേഹം ജയിച്ചു അതുപോലെ ഈ ചാപ്പലിനും ആശ്രമത്തിനും അടുത്തുള്ള പരിസരങ്ങളിൽ എല്ലാം അവർ അവർ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു മാസം ആൾക്കാരെ നിയമിച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തി അതിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും പുറത്ത് പോയില്ല മുറിക്കകം പരിശോധിച്ചു അവിടെയും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതിന് യാതൊരു ലക്ഷണവും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് രണ്ട് ഫ്രാങ്ക് അതായത് ഒരു നൂറ്റി അറുപത് രൂപ നമുക്ക് നേർച്ചയിട്ടിട്ട് ഒരു തിരിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ച് ഈ വിശുദ്ധനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധനെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഒരു വിശുദ്ധ പദവി അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഡൊറത്തയ സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോവുകയില്ലായിരുന്നു കാരണം വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഡൊറത്തയ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പോവില്ലായിരുന്നു ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഭാര്യ ഡൊറത്തയായ വിശുദ്ധശ്രീ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ച എട്ട് ദിവസം കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് മരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഡൊറ ഡൊറോത്തയായും അതുപോലെ തൻ്റെ പത്ത് മക്കളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനോട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കൊച്ചു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരം നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോകാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്തും വളരെ ഉന്നതരായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പുറംലോകവുമായിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിലൂടെയുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമുറിയുടെ കൊച്ചു മുമ്പിക്കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു തോടാണിത് വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ മുഖ്യമാണ് ക്ലൗസിൻ്റെ ആ വീടുകളും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന മുറികളും അതുപോലെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ബായ്